നമസ്കാരം സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ക്യാപ്റ്റന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന നായകനും പുതിയ കാല ഇന്ത്യ ടീമിന് രൂപപ്പെടുത്തിയ ക്യാപ്റ്റനും കൊൽക്കത്തയുടെ രാജകുമാരൻ ബംഗാൾ കടുവ എന്നിങ്ങനെ പല വിളിപ്പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് സഹതാരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ദാദ ഇപ്പോഴിതാ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാടകീയ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കളിയറിയാവുന്ന ഒരാൾ എത്തുന്നു എന്ന വാർത്ത സന്തോഷത്തോടെയും ഏറെ ആവേശത്തോടെയുമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ആ വാർത്ത ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിയിലേക്ക് എത്തുന്നതോടുകൂടി ഇനി കളി മാറും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ മകനും ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയം സിമെന്റ് മുതലാളിമാരുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും ബംഗാളും ഗുജറാത്തും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ബ്രിജേഷ് പട്ടേൽ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഗാംഗുലിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മുംബൈയിൽ ഇന്നലെ ചേർന്ന ബി സി സി ഐ യോഗമാണ് പൊതുസമ്മതനായി ഗാംഗുലിയെ പ്രസിഡന്റാക്കാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റാണ് ഗാംഗുലി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ മകൻ ജയ്ഷായാണ് പുതിയ ബി സി സി ഐ സെക്രട്ടറി ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിയും മുൻ ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റുമായ അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ അരുൺ ധുമാലാണ് ട്രഷറർ ശ്രീനിവാസന്റെ ലോബിക്കെതിരെ പല സംസ്ഥാന ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകളും ശക്തമായ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചതോടുകൂടിയാണ് ഗാംഗുലിക്ക് ഇപ്പോൾ വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നത് സമവായ സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് ഗാംഗുലിയുടെ പേര് ഉയർന്നു വന്നത് ബ്രിജേഷ് പട്ടേലിനെ ഐ പി എൽ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ലോധ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബി സി സി ഐ ഭാരവാഹികളാകാനുള്ള നിയമങ്ങൾ കർശനമായതോടുകൂടിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിലേക്ക് പുതുവഴി വെട്ടാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിലെ താപ്പാനകൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത് ഐ സി സി ബി സി സി ഐ എന്നിവയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മുൻ തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ ശ്രീനിവാസൻ ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ തുടങ്ങിയവരാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ നന്നായി കളിച്ചത് ഈ കളിയിൽ വിജയിച്ചത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ തന്നെ മുൻ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാജ് ഠാക്കൂറിന്റെ മികവിൽ തന്നെയാണ് അമിത്ഷാ പക്ഷം ഇപ്പോൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ബംഗാളിലെ ഗാംഗുലിയും ഈ പക്ഷത്ത് എത്തുന്നുവെന്നതാണ് ഇതിൽ നിർണായകം ഗുജറാത്തിൽ ഏറെക്കാലമായി കൈയടക്കിയിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഭരണം മകൻ ജയ്ഷായിലൂടെ വീണ്ടും കൈപ്പിടിയിൽ നിലനിർത്താൻ തന്നെയാണ് അമിത്ഷായുടെ ശ്രമം ബി സി സി ഐ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ജയ്ഷായെ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന ബി സി സി ഐ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ ബി സി സി ഐ ഭരണ സമിതിയിൽ ജയ്ഷ എത്തുമെന്നും സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ശരിയായിരിക്കുകയാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ബ്രിജേഷ് പട്ടേൽ എന്നിവർക്കാണ് ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് സാധ്യത കൂടുതലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ശ്രീനിവാസൻ അനുകൂലിയായ ബ്രിജേഷിനെ വെട്ടാൻ അമിത്ഷാ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഗാംഗുലിക്ക് തുണയായി നിലവിൽ ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായ ഗാംഗുലി ഇനി ക്രിക്കറ്റിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് അമിത്ഷായുടെ മകനുവേണ്ടി അരുൺ ഠാക്കൂർ പിന്മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് തമിഴ്നാടിനു പുറമെ ഹരിയാന മഹാരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുകൾക്കും അസോസിയേഷനുകൾക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതോടുകൂടിയാണ് അമിത്ഷാ പക്ഷം ബി സി സി ഐ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏറെക്കാലമായി ഡാൽമിയ സിമെന്റും മുത്തയ്യ സിമെന്റും ഇന്ത്യ സിമെന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യവസായ പകയാണ് ബി സി സി ഐയിൽ കണ്ടിരുന്നത് ഇതിനാണിപ്പോൾ അമിത്ഷാ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനെയും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ടീമിന്റെ നായക പദവി ഏറ്റെടുത്ത സൗരവ് പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പുതിയ ബ്രാൻഡാണ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ഓസിസിനെതിരായ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ജയമായിരുന്നു തുടക്കം തുടർച്ചയായ പതിനാറ് ടെസ്റ്റ് മാച്ചുകൾ ജയിച്ച് ലോക റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന സ്റ്റീവ് വോയുടെ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ നേടിയ ജയം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ടായിരുന്നു ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഫോളോ ഓൺ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ
സിംഗ് വിരേന്ദ്ര സെവാഗ് ഗൗതം ഗംഭീർ തുടങ്ങി മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി വരെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എത്തിയത് സൗരവിന്റെ താൽപര്യപ്രകാരമാണ് അടുത്ത വർഷം ജൂലൈയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന നാറ്റ് വെസ്റ്റ് ട്രോഫി ഏകദിന ടൂർണമെന്റിനും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വലിയ പ്രസക്തിയാണ് ഉള്ളത് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചത് സൗരവിന്റെ കഴിവിൽ ഇന്ത്യ കളിച്ച ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് എന്തായാലും അമിത്ഷായുടെ വിജയം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ ദാത നയിക്കുമെന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്